Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, principalmente para quem está começando a cultivar suculenta ou pretende, né, tem vontade e não sabe por onde começar. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, algumas suculentas de fácil cultivo. É, foram as primeiras suculentas que eu comecei, é, cultivei no começo, né, quando eu comecei a cultivar. E eu quero indicar para vocês, porque a gente começando com essas que são de fácil cultivo, são fáceis de da de, 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 de gente é, é, cuidar é bem melhor, né? Daí depois a gente passa a cuidar daquelas mais difíceis, comprar suculentas mais caras, apesar que eu até hoje não tenho suculentas caras e raras, né? As minhas suculentas são todas simples, mas é sempre bom, né? A gente começar daquelas mais é, simples, mas que, que tem mais facilidade de cuidar. Para começar aqui, pessoal, eu vou é, mostrar para vocês paraguaiense. É, essa planta, ela é muito fácil de cuidar. É, é uma plantinha que até da folhinha você tá vendo aqui, pessoal? Qualquer folhinha que cai já brota uma mudinha. É uma plantinha que é bem, de, 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 é bem fácil o cultivo dela. Olha essa, esse vasinho aqui como tá. É, ela gosta de sol. Né? Você não pode cultivar ela na sombra. Ela precisa pegar, pelo menos, umas 4, 5 horas de sol por dia. Mesmo que seja só o sol filtrado com sombrite, ela tem que pegar sol. Aqui tem o, o cedo, no balberiano, é outro, é de fácil cultivo. Olha só para vocês verem aqui. Ele também precisa ser cultivado no, no sol, precisa pegar sol, né? Ele tá bem, essa, essa cor aqui é por conta do sol, se ele ficar em lugar que pega pouco sol, ele fica assim, verdinho, é, mas ele acaba estiolando, então essas plantas precisam de sol. Aqui também tem o ser do Brasil, que é uma planta linda, eu, eu gosto muito das plantinhas, dessas plantinhas simples. É, o cedo no Brasil também é uma planta de fácil cultivo. Eu tenho várias aqui. Também precisa de sol. A maioria das suculentas, nas plantas, na verdade, precisa de sol, né, pessoal? É, algumas plantas, elas são de meia sombra. Você pode colocar elas num local que pega um pouquinho o sol, só o solzinho da manhã, do final do dia. E elas sobrevivem, mas algumas precisam de mais sol como essas que eu estou mostrando para vocês aqui, todas precisam de, de sol. Quatro, cinco horas de sol por dia, né? para elas se manter linda, evita colchonilha, evita muita coisa. Aqui eu tenho o, o sedum bronze, pessoal. Essa cor dele aqui também é por por conta do sol. Se ele ficar na sombra, ele vai ficar, mais, a, a, as folhinhas dele ficam mais assim, mas esse verde aqui, claro. É, pode ver que aqui, é onde pegou menos sol, essa planta estava perto da... próxima a uma outra planta. E aqui não estava pegando sol, não se desenvolveu bem esses aqui e também não, não tem a coloração que esses aqui tem. Né? Tá vendo a importância do sol, pessoal? Então, esse é o C do um bronze. Também ótimo para cultivar. Qualquer folhinha que você colocar, 
Ele brota também. Eu tenho muito dele aqui. Outra. Ótima para se cultivar, pessoal. Ótima, de fácil cultivo, é essa fantomes. As fantomes. É uma suculenta que qualquer folhinha também que você colocar, joga em outro vaso, em algum outro lugarzinho assim. Você não precisa nem estar muito preparado ser um berçário. As fantomes já brotam. Eu tenho várias fantomes por aqui também. E são lindas, né, pessoal? Também precisa pegar sol. A última é essa, pessoal, a Francesco Balde. Essa também é uma suculenta de fácil cultivo. Também brota por folhinhas. Todas essas que eu mostrei, brota por folhinhas. É, e também precisa de sol. Eu sei que muita gente é, sabe disso, pessoal, né? principalmente quem já cuida de suculenta, mas tem muita gente que, que não sabe. É, eu comentei no outro vídeo que eu vendi umas plantinhas aqui em casa e o pessoal comprava falando que ia colocar no rack, dentro de casa, na estante. E aí a, aí a gente precisa explicar que não pode ficar dentro de casa, que... As suculentas precisam de, de sol. Tem, um, ah, tem algumas que, que elas podem ficar, né? Pegar meia sombra, até ser cuidado dentro de casa. Mas não é o caso de algumas suculentas. Por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui, né? É, mostrando para vocês. É, como no vídeo passado, eu mostrei também a minha forma é, simples de cultivar. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Eu só queria né, dar mais uma dica é, para aqueles que pretendem começar a cultivar suculenta ou que está começando, já comprou alguma e não sabe como cuidar. Né? E daí, vocês... Pequenas dicas, às vezes, ajuda, né? Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!